वेलकम टू यंग एशिया टेलीविजन வழங்குபவர்கள் தேசிய விஞ்ஞான மன்றம் மனிதன் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்ற வளர விரும்புகின்ற ஆய்வு செய்யும் பண்பை கொண்ட ஒரு விலங்கு ஆம் மனிதனுடைய இந்த ஆசைதான் அல்லது இந்த பண்புகள்தான் மனித நாகரீக வரலாறு முழுவதும் அவன் பல்வேறு வெற்றிகளை அடைந்து கொள்வதில் பின்னணியிலிருந்த மிக பிரதான காரணியாகும் இந்த வெற்றிகளுக்கு மனிதன் ஒரு வழிமுறையை அல்லது நடைமுறையை பயன்படுத்தினான் அதுதான் விஞ்ஞானம் ஆம் இன்றைய வாழும் வையகம் நிகழ்ச்சியினூடாக இந்த வையகத்தில் நாம் அவதானம் செலுத்த வேண்டிய மற்றுமோர் விடயம் குறித்து நாம் பார்க்க போகின்றோம் செடி கோடிகள் இருக்கும் ஒரே ஒரு கோளதுவே உயிரினங்களை வாழ வைக்கும் இந்த உலகத்தை வாழ வைப்போ வாமனமே நாம் கூறிந்து நடந்திடுவோம் இயற்கையை புரிந்து கொள்வதே விஞ்ஞானத்தின் அடிப்படையாகும் பல்லாயிரம் வருடங்களாக மனிதன் இயற்கையை ஆய்வு செய்து அதனூடாக ஏராளமான விடயங்களை பெற்றிருக்கிறான் ஆம் இயற்கையின் ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளையும் சம்பவங்களையும் மிக ஆழமாக அவதானித்து விஞ்ஞானத்தினூடாக அதை மனித நாகரீக வளர்ச்சிக்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் வரலாறு முழுவதும் இவ்வாறு தான் இடம்பெற்றிருக்கிறது ஆகவே இயற்கையின் நிகழ்வுகளை விஞ்ஞானமாக மாற்றுவதே இன்று மனிதன் செய்து கொண்டிருக்கின்ற மிகப்பெரிய பணியாகும் மனிதன் முதன் முதலில் தனது சூழலில் வாழ்கின்ற விலங்குகளின் செயற்பாடுகளை பிரதி பண்ண ஆரம்பித்தான் விலங்கினங்களை போன்று நடித்தல் அவை வேட்டையாடு முறைகளை பின்பற்றுதல் உட்பட தமது வாழ்வின் ஏராளமான செயற்பாடுகளை விலங்குகளை பார்த்தே கற்றுக்கொண்டான் ஆகவேதான் மனித நாகரீகத்தை பற்றி ஆராய்கின்ற போது அங்கு புவியியல் விஞ்ஞானமும் உயிரியல் விஞ்ஞானமும் மிக முக்கியமான இடத்தினை பெறுகின்றது நாகரீக பரிணாம வளர்ச்சியில் ஆதி மனிதன் எப்போதும் இயற்கை சூழலுடன் முட்டி மோதி தானும் தமது குழுவினரும் பெற்றுக்கொண்ட அனுபவங்களை தமது வாழ்வியல் முறைக்குள் உள்வாங்கிக் கொண்டனர் தாம் வாழும் சூழலை சரியாக கண்காணித்து தமது உணவுகளை தேடிக்கொண்டதுடன் பறவைகள் சாப்பிடும் பல வகைகளை அவதானித்து உணவூட்கொண்டான் மேலும் விலங்கினங்களை பின்தொடர்ந்து சென்று நீருள்ள இடங்களை கண்டுபிடித்தான் உணவை தேடிச் செல்வதில் ஆரம்பித்த புத்தியுள்ள மனிதனின் ஆய்வு முயற்சி மனித பரிணாமத்துடன் தொழில்நுட்ப பரிணாமத்தையும் தோற்றுவித்தது பயோமிமிக்ரி எனப்படும் உயிர் விகடம் இயற்கையின் நிகழ்வுகளை இயற்கையின் செயற்பாடுகளை பிரதி பண்ணி மேற்கொள்ளப்படுகின்ற விஞ்ஞானமாகும் அதனை இவ்வாறு விளங்கிக் கொண்டால் இந்த இடத்தில் இந்த மரத்தில் படர்ந்து செல்கின்ற இந்த கொடியில் காணப்படுகின்ற விஞ்ஞானத்தை இயற்கையின் விஞ்ஞானத்தை பிரதி பண்ணி பயோமிமிக்ரி ஊடாக அல்லது உயிர் விகடத்தின் ஊடாக எமது வாழ்க்கையின் தேவைகளுக்காக எவ்வாறு பயன்படுத்த முடியும் என்பதே உயிர் விகடமாகும்
அறிந்தோ அறியாமலோ நாம் பயன்படுத்துகின்ற ஏராளமான விடயங்கள் இயற்கையிலிருந்தே பிரதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றன உலகை புரட்சிகரமான வளர்ச்சி பாதையில் கொண்டு சென்ற வாகன சில்லுகள் குறித்த கோட்பாட்டை மனிதன் இயற்கையிலிருந்தே பெற்றுக்கொண்டான் பறக்கும் பறவையை பிரதி பண்ணி ஆகாயத்தை வெற்றி கொண்டான் டாவின்சி வரைந்த பறக்கும் இயந்திரத்தையும் கப்பல்களின் படங்களையும் கொண்டு ரைட் சகோதரர்கள் விமானத்தை தயாரித்தனர் விமான தொழில்நுட்பம் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைந்தாலும் சப்தத்தின் வேகத்தை வெற்றிகளும் விமானங்கள் உருவாக்கப்பட்டாலும் அவைகளால் ஆகாயத்தில் தருத்தி நிற்க முடியவில்லை இதற்கான தீர்வையும் மனிதன் இயக்கியிடமிருந்தே கற்றுக்கொண்டான் இதற்கு விடையளித்தது தும்பியாகும் ஆகாயத்தில் தருத்தி நிற்கும் உலங்கு வானூர்தியை காண்கின்ற போது தும்பி உங்களுக்கு ஞாபகம் வருவது இல்லையா இயற்கையின் அபூர்வமான அமைப்பினை ஆழமாக அவதானித்த கிராமிய மக்கள் தமது எல்லைகளை முட்கம்பிகளால் வெளியிட்டனர் அதிலிருந்தே இன்று நாம் காண்கின்ற முட்கம்பிகள் தோன்றின ஜைவானுக்கரணைய சந்தா பாவிச்ச நடக்கும் போது எமது காடுகளில் இருக்கின்ற துத்திரிகளை போன்று அந்த நாட்டில் உள்ள ஒரு காய் வகை அவரின் பாதனிகளிலும் காலுறைகளிலும் நாயின் உடம்பிலும் ஒட்டியிருந்தது பின்னர் அவர் உட்கார்ந்து அதனை சுத்தம் செய்திருக்கிறார் பின்னர் அந்த காய்கள் வாசல் விருப்பின் மீது விழுந்து மீண்டும் ஒட்டி கொண்டது இதனை அவதானித்த அவர் மீண்டும் அதனை ஒட்டியும் அகற்றியும் என்ன நடக்கிறது என அவதானித்திருக்கின்றார் இதனூடாக ஏதாவது பொருட்களை தயாரிக்க முடியாதா என சிந்தித்திருக்கிறார் அதன் பிரதிபலனாக வந்ததுதான் வெல்க்ரோ நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் நாங்கள் ஜிப்புகளுக்கு பதிலாக வெல்க்ரோவை பாவிக்கின்றோம் வெல்க்ரோ உற்பத்தியினால் அவர் மிகப்பெரிய செல்வந்தரானார் எனினும் அவர் அதை தயாரிக்கின்ற போது இது இந்த அளவு தூரம் பயன்படுத்தப்படும் என நினைக்கவில்லை எனினும் எம் அனைவருக்கும் தெரியும் எல்லா இடங்களிலும் அவை பயன்படுத்தப்படுகின்றது அதனூடாக அவர் மில்லியன் கணக்கில் பணம் உழைத்துள்ளார் இயற்கையை நாம் எப்போதும் ரசிக்கின்றோம் என்றாலும் அந்த ரசனையோடு எமது சிந்தனையை வரையறுத்துக் கொள்ளாமல் இயற்கையை ஆழமாக அவதானிக்கின்ற போது ஏராளமான விஞ்ஞான உண்மைகளை அறிந்து கொள்ளலாம் இங்கு எறும்புகள் வரிசையாக ஒன்றின் பின் ஒன்றாக பயணிக்கின்றன இதனை நாம் அவதானிக்கின்ற போது ஏராளமான உண்மைகளை விஞ்ஞான உண்மைகளை புரிந்து கொள்ளலாம் இந்த எறும்புகள் தமக்கிடையில் பயணிக்கின்ற போது தகவல்களை பரிமாற்றிக் கொள்வதற்கு வழிமுறைகளை வைத்திருக்கின்றன அதே நேரம் எறும்புகள் அதிகமான எறும்புகள் பயணித்தாலும் தமது பயணத்தின் போது ஒன்றோடொன்று முட்டி மோதாமல் பயணிப்பதற்கு அவை வழிமுறைகளை வைத்திருக்கின்றன அவ்வாறு நெரிசல் ஏற்படுகின்ற போது மாற்று வரிகளை மிக இலகுவாக அவைகள் தேடிக்கொள்கின்றன ஆம் இந்த விடயத்தை எமது சாதாரண நாளாந்த வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு நோக்குகின்ற போது குறிப்பாக நாம் இன்று முகம் கொடுக்கின்ற மிகப்பெரிய பிரச்சனையான வாகன நெரிசலுக்கு இதனை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என சிந்திக்கலாம் இன்று நாம் முகம் கொடுக்கும் வாகன நெரிசலை குறைப்பதற்கு எறும்புகளின் பயண முறையிலிருந்து எம்மால் தீர்வுகளை பெற முடியாதா இலட்சக்கணக்கான எறும்புகள் ஒரே திசையில் பயணம் மேற்கொள்கின்ற போதும் நெரிசல் ஏற்பட்டால் அது குறுகிய காலத்திற்கே நீடிக்கின்றன 
எறும்புகள் நெருக்கமான வீதியில் ஒன்று கொண்டு எதிர்த்து செய்யில் சந்தித்தால் அவைகள் முடிந்தளவு மாற்று வழிகளை பயன்படுத்துகின்றன இதன் காரணமாக எறும்புகள் எப்போதும் வீதி நெரிசலுக்கு உள்ளாவதில்லை மேலும் வரிசையில் செல்லும் எறும்புகளின் எண்ணிக்கை எவ்வளவு அதிகரித்தாலும் அதன் வேகத்தை ஒரே தரத்திலேயே அவை வைத்திருக்கின்றன எனினும் வீதியில் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்ற போது பயண வேகம் குறைவடைவதை தடுக்க முடியாதுள்ளது இந்நிலை பாரிய வாகன நெரிசலை ஏற்படுத்துகின்றது பெரும்பாலும் எமது பெருந்தெருக்களில் வாகன நெரிசல் ஏற்படுவது இரு வாகனங்கள் தேவையற்ற விதத்தில் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் நெரிசலாலாகும் அது ஒரு வாகனத்தை செல்லவிடாது மற்றைய வாகனம் தடையாக இருப்பதாலாகும் இதன் போது அவ்விரண்டு வாகனங்களால் ஏராளமான வாகனங்கள் நெரிசலை சந்திக்கின்றன எறும்புகள் வீதி நெரிசலுக்கு பயன்படுத்துகின்ற வழிமுறைகளை எமது வாகன நெரிசலுக்கு தீர்வாக பயன்படுத்த முடியாதா ஆகவே இயற்கையின் ஒரு மாணவனாகி இயற்கையை ஆய்வு செய்து உயிர் விகடத்தின் ஊடாக படைப்புகளை மேற்கொள்ள எவராலும் முடியும் அது உங்களாலும் முடியும் என்றாலும் நாம் இயற்கையை மிக மிக ஆழமாக அவதானிக்க வேண்டியிருக்கிறது அதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது இந்த பணியை வாழ்க்கையில் சுமைகளோடு பொறுப்புகளோடு பிரச்சினைகளோடு வாழ்கின்ற பெரியவர்களுக்கு அல்லது வயது வந்தவர்களுக்கு எந்தளவு தூரம் நுணுக்கமாக செய்ய முடியும் என்ற கேள்வி காணப்படுகிறது என்றாலும் சிறுவர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு இந்த பணியை மிக கச்சிதமாக செய்ய முடியும் ஏனென்றால் அவர்களது சிந்தனையில் பாரமான பழுவான விடயங்கள் இல்லை இயற்கையை மிகவும் சுதந்திரமாக ஆழமாக அவதானித்து பல்வேறு விடயங்களை வெளிக்கொண்டு வர அவர்களால் முடியும் சிறு பராயத்திலிருந்தே சூழலுடன் மிகச்சிறந்த உறவை உருவாக்கிக் கொள்வதன் மூலம் சூழலை நேசிப்பதற்கும் சூழல் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கும் விதத்தினை புரிந்து கொள்வதற்கும் ஆர்வம் ஏற்படும் அதேபோன்று இயற்கையின் இரகசியங்களை சேகரித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் சாதகமான பிரதிபலன்களை பெற முடியும் கரையான்கள் புற்றுக்களை நிர்மாணிக்கின்ற விதத்தினை ஆராய்ந்து தமது வீடுகளுக்கு காற்றோட்டத்தினை பெறும் வழிகளை அறிந்து கொள்ளலாம் என ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் கரையான்கள் தமக்கு அவசியமான காற்றினை உள்வாங்கும் வாயிலினை கீழாகவும் காற்றினை வெளியேற்றும் வாயில்களை மேலாகவும் அமைக்கின்றன காற்று வரும் வழிகளில் வாயில்களை திறந்துள்ளதுடன் தேவைக்கேற்ப வாயில்களை மூடி வைப்பதன் ஊடாக உள்ளே குளிரையும் வெப்பத்தையும் பராமரிக்க கரையான்களுக்கு முடியும் என மேலும் அவ்வாய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன அவ்வாய்வுகளின் பிரதிபலனாக கட்டிடக்கலை நிபுணர்கள் கரையான் புற்றுகளின் அமைப்புக்கு ஒப்பான இரு பாரிய கட்டிடங்களை அமைத்துள்ளனர் ஜிம்பாபே இஸ்கேட் மற்றும் ஆஸ்திரேலியா சிட்டி என்ற இரு கட்டிடங்கள் கரையான் புற்றுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்டதாகும் இயற்கை காற்றலைகளை பயன்படுத்தி காற்றோட்டத்தினை பெற்றுக் கொள்கின்ற இந்த கட்டிடங்களில் மின் பாவனை மிக குறைவாகும் நாம் எமது நாலாந்த வாழ்க்கையில் பயன்படுத்துகின்ற ஏராளமான விடயங்கள் அவை இயற்கையிலிருந்து பிரதி பண்ணப்பட்ட அல்லது கொப்பி பண்ணப்பட்ட விடயங்கள் என்பதை நாம் அறிவதில்லை நாம் வாகனங்களில் பயணிக்கின்றோம் இந்த வாகனங்களுக்கு பயன்படுத்துகின்ற சில்லுகள் அல்லது டயர்கள் இயற்கையை பிரதி பண்ணி உருவாக்கப்பட்டவைகள் அது மாத்திரமல்ல நாம் குளிர்பானம் அருந்துவதற்காக குழாய்களை அல்லது ஸ்ட்ரோஸை பயன்படுத்துகின்றோம் இவைகளும் வண்ணாத்தி பூச்சிகள் மலர்களிலிருந்து பாணி அருந்துவதை பார்த்தே மனிதன் உருவாக்கினான் இது மாத்திரமல்ல ஏராளமான விடயங்கள் காணப்படுகின்றன பறவையை பார்த்து மனிதன் விமானத்தை கண்டுபிடித்தான் இவ்வாறு பல விடயங்கள் காணப்படுகின்றன இவை அனைத்தும் மனிதன் இயற்கையில் இருந்து கண்டுகொண்டார் உலகின் ஒரு கோணத்தில் நிர்மாணிக்கப்படும் ஒரு படைப்பு குறித்து மறு கோணத்திற்கு மிக விரைவாக தகவல்கள் செல்கின்றன அதனை நாம் மிக பரிச்சயத்துடனேயே எமது பாவனை கேடுத்துக் கொள்கின்றோம் ஜப்பான் போன்ற தூரகிழக்கு மக்கள் உணவூட்கொள்ள பாவிக்கும் சப்ஸ்டிக் பறவைகளின் சொண்டின் பிரதியாகும் 
உயிர்வீடம் என்ற விடயத்தை முன்பிலிருந்தே பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் எனினும் அதனை விளக்கி அதற்கு சொற்பிரயோகத்தை வழங்கி அது ஒரு துறையாக பயன்படுத்தப்பட தொடங்கியது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் ஆகும் நீண்ட காலத்திற்கு முன்னரில்ல ஒரு உதாரணத்தை எடுத்துக்கொண்டால் சின்கன்சன் என்ற புகையிரதமே எனக்கு ஞாபகம் வருகின்றது இந்த மின்சார புகையிரதம் மிக வேகமாக செல்லும் என்பது நாம் அறிவோம் இந்த புகையிரதம் புகையினூடாக பயணிக்கின்ற போது ஒளி தருப்பினால் பாரிய சத்தம் ஏற்படுகின்றது இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தது எல்லோரும் இதற்கு விடை தேடியிருக்கிறார்கள் அவர்களில் அந்நிறுவனத்தில் பணிபுரிகின்ற ஒரு பொறியியலாளர் இருந்தார் அவருக்கு பறவைகளோடு நெருக்கமான ஒரு தொடர்பு இருந்தது இந்த பிரச்சனை குறித்து குளத்தறியில் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கும் போது மீன் கொத்தி பறவை ஒன்று திடீரென நீரில் இருந்து மீனை கொத்தி கொண்டு செல்கின்றது மீன் கொத்தி அவ்வளவு வேகமாக வந்து எந்த சத்தமும் இல்லாமல் மீனை கொத்தி கொண்டு சென்றது பற்றி அவர் சிந்தித்தார் இதனை எமக்கு பயன்படுத்த முடியாதா என சிந்தித்ததன் விளைவாகவே சின்கன்சன் புகையிரதத்திற்கு மீன் கொத்தியின் தோற்றம் வந்தது இது சத்தத்தை வெற்றி கொள்ள உருவாக்கப்பட்டாலும் அதன் வேகத்தை அதிகரிப்பதற்கும் மின்சார பாவனையை குறைப்பதற்கும் வாய்ப்பளித்துள்ளது இயற்கையை அவதானித்து அதன் செயற்பாடுகளை உயிர்விகடத்தினூடாக பிரதி பண்ணுவதன் மூலம் ஏராளமான படைப்புகளை மேற்கொள்ளலாம் சிலவேளை ஏராளமான மருந்து வகைகளை உருவாக்கலாம் நாம் மண்புற்றுகளை அவதானித்திருக்கிறோம் அதனை பார்த்து எமது வீடுகளுக்கான எமது கட்டடங்களுக்கான கட்டமைப்புகள் குறித்து சிந்திக்கலாம் நாம் இன்று அதிநவீன ராடார் கருவிகளை பயன்படுத்துகின்றோம் இவையும் மனிதன் இயற்கையிலிருந்து அவதானித்து தான் பெற்றிருக்கிறான் அதே போன்று நாம் அணுகின்ற பாதனிகளுக்கான அடிகளும் இயற்கையிலிருந்தே மனிதன் அவதானித்து உருவாக்கி இருக்கின்றான் தென்னமெரிக்காவின் மலை பிரதேச ஆட்டின் பாத அடியினை அடிப்படையாக கொண்டு அமைக்கப்பட்ட அடிகளை கொண்ட பாதனிகளை நாமும் அணுகின்றோம் தென்னமெரிக்க பறவையின் பலமான சொண்டின் தோற்றத்தை அடிப்படையாக கொண்டு விமானங்களுக்கும் வேகமாக பயணிக்கும் கார்களுக்கும் அவசியமான சக்திமிக்க முகத்தோற்றத்தினை உருவாக்குகின்றனர் அதிர்வலைகளை பயன்படுத்தி தடைகளை தவித்து பயணிக்கும் வவ்வால்களை பார்த்து ராடார் கருவிகளை மனிதன் உருவாக்கினான் எனினும் ராடார் கருவிகளோடு மாத்திரம் அதனை வரையறுக்கவில்லை அவ்வறிவினை விரிவுபடுத்தி கண் தெரியாதவர்களுக்கு ராடார் தொழில்நுட்பத்தை கொண்ட புதிய ஊன்றுகோள்களை உருவாக்கினர் அவைகளால் முன்னால் வரும் தடைகளை முன்கூட்டியே அறியப்படுத்த முடியும் டோஹா கட்டாரில் ஒரு குழுவினர் புதிய கோணத்தில் கள்ளி செடிகளுக்கு ஒப்பான ஒரு கட்டிடத்தை நிர்மாணித்துள்ளனர் சூரிய வெளிச்சத்திற்கு ஏற்ப திறந்து மூடப்படுகின்ற ஆயிரக்கணக்கான எண்ணல்களால் இந்த கட்டிடத்தின் உள்ளக காற்றோட்டம் மிகச்சிறந்த முறையில் பராமரிக்கப்படுகின்றது சூரியன் மறைகின்ற போது கட்டிடத்தின் கீழ்ப்பகுதி குளிரடைகின்றன நாம் பார்க்கின்ற இந்த விசாலமான நிர்மாணங்களுக்கு அடிகோலிய காரணிகள் மிகச் சாதாரண சிறிய விடயங்களாகும் இதற்காக நாம் இயற்கையில் காணப்படும் சிறிய விடயங்களை ஆழமாக அவதானிக்க வேண்டியிருக்கிறது பெரிய பெரிய விடயங்களை பெரிதாக செய்ய நினைத்ததே மனிதன் தவறு நினைத்திடமாகும் நாம் இயற்கையை பார்த்து அவை நிர்மாணித்த விதத்தை பற்றி சிந்திக்கவில்லை சிறிய சிறிய விடயங்களை ஒன்றிணைத்து பாரிய நிர்மாணங்களை செய்ய முயற்சித்தது மிக குறைவாகும் உதாரணமாக ஒளி தொகுப்பை எடுத்துக்கொண்டால் ஒளி தொகுப்பு மிகச்சிறிய பகுதிகளிலேயே இடம்பெறுகின்றது சிறிய பகுதிகள் பல இணைந்து வெளியிடுகின்ற செயற்பாடே இந்த ஒளி தொகுப்பாகும் முத்து சிப்பிகளை பாருங்கள் அவற்றிலும் முத்து மிகச்சிறிய அளவில் தொடங்கித்தான் பெரிதாகின்றது ஆகவே இந்த கோட்பாட்டை நாம் எமது படைப்புகளை உருவாக்குவதற்கு பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் சிறிய விடயத்தில் தொடங்கித்தான் பெரிய நிர்மாணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும் உண்மையில் நனோ தொழில்நுட்பத்தில் இதனைத்தானே நாம் செய்கின்றோம் சிறியவற்றில் ஆரம்பித்து பாரிய வேலைகளை செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் விரயம் தவிர்க்கப்படுவதுடன் சேற்றிறனும் அதிகரிக்கும் மரத்திலிருந்து விழுந்த ஒரு ஆப்பிள் பழத்தை பார்த்த ஐசக் நியூட்டன் ஈர்ப்பு விசையை கண்டுபிடித்தான் ஆகவே 
இயற்கையை ஆழமாக அவதானித்ததன் விளைவாக மனிதன் ஏராளமான படைப்புகளை உலகுக்கு வழங்கினான் இயற்கையை ஆழமாக அவதானித்து அதனுள் தனது சிந்தனையை ஆழமாக செலுத்துவதன் ஊடாக இயற்கைக்கு உகந்த ஏராளமான படைப்புகளை வெளிக்கொண்டு வரலாம் எனக்கு தெரியாத ஒன்று உங்களுக்கு தென்படும் அது உங்களது அவதானிப்பு உங்களது சிந்தனை உங்களது அனுபவம் இவற்றினை பயன்படுத்தி எதிர்காலத்தை ஒளிமயமாக்க ஏராளமான படைப்புகளை உருவாக்க நீங்களும் உறுதி கொள்ள வேண்டும் ஒரு சம்பவத்தை கண்டால் அது எவ்வாறு இடம் பெற்றது போன்ற விடயங்களை பிள்ளைகளுக்கு சிறு பராயத்திலிருந்து இயற்கையை புரிந்து கொள்ளவும் அதன் பின்னால் உள்ள விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்ளவும் பழக்க வேண்டும் இயற்கை மிக வேகமாக அழிவடைந்து வருவதை நாம் அறிவோம் புவி வெப்பமடைதல் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது தொற்று நோய்கள் மிக வேகமாக பரவி வருகின்றது ஆம் இவற்றிற்கு தீர்வுகளை இயற்கையிடமிருந்து பெறுவதற்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்றாலும் நாம் இயற்கையிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டவைகள் மிக மிக குறைவாகும் இயற்கையை ஆழமாக அவதானித்து உங்களாலும் இதுவரை யாருமே கண்டிராத விஞ்ஞான உண்மைகளை வெளிக்கொண்டு வர முடியும் அவ்வாறான ஆசை உங்களுக்கு இல்லையா அது அவ்வளவு கடினமான ஒரு பணி அல்ல என்றாலும் நீங்கள் இயற்கையை மிக ஆழமாக அவதானிக்க வேண்டியிருக்கிறது ஆம் இந்த விடயத்தை உங்களது சிந்தனைகளுக்கு விட்டு இன்றைய நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் மற்றும் ஓர் வாழும் வையகம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் அதுவரை 